ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് എ എൻ ബിയിലെ യൂണിറ്റ് നയനിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു റിവ്യൂ ടോപ്പിക് ആണ് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റിവ്യൂ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു പോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്താണ് ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ദിസ് ആർ ദ വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് സോ വാട്ട് യു മെമ്പേ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സൈ കൗൺസിലിംഗ് അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം പറയാം കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ത്രൂ കൊഗിനറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ഓർ സിസ്റ്റമിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് വെൽനെസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പത്തോളജി അതായത് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നിങ്ങൾക്കത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അനദർ വൺ ബൈ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഷെർട്ട്സർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് മീനിങ് ഫുൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സെൽഫ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ സിംപ്ലി ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓർമ്മിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് that includes someone seeking help someone willing to give help who is capable or trained to help in a setting that permits help to be given and received adayidu or helping relationship aanu counseling ennu parayunathu that includes someone seeking help namukku or counselee or client undaava someone willing to give help counselor undaava who is capable or trained to help or professional training eduthu aala avirikka allengil capable aayittulla oru aala irikka in a setting that permits him uh, permits help to be given and received cormier and hackney parna oru definition aanu ormichirikkya what do you mean by counseling or what are the meaning of counseling it is a specialized service of guidance of course we know there is a difference between guidance and counseling and we have studied in education regarding the different um, number of or a good number of differences between guidance and counseling it is a helping a relationship counseling is not at all giving information giving advice or selection and assignment of individual job or interview but it involves all these things idellam kondu or club cheyidu varana or karyam aanu nammal counseling ennu parayunathu what are the characteristics of counseling namaku one by one discuss kiyam usually it involves two people nammal ipo psychiatry lekku nammal discuss kiyam in depth aayittu counseling nammal psychotherapy ok parayum nammal patient appointment koduth nammal avade counseling cheyarund alle appo adu pole thaneyana it involves two people client and a counselor or counselor and a counselee relationship of mutual respect between two individuals very important ana because a client ningal eduthu varumbo avarku nammal angotu ingotu oru paraspara bahumana mutual respect undayirikkanam third point aimed at bringing about desired changes in the individual so why a client is approaching us approaching us for a counseling because they want a desired change in their behavior nal counselor discovers problems of the individual and helps him to set realistic goals always a counselor he helps them to identify their problem and help him or her to set a realistic goals should help the individual to take decisions nammal orikkalum avarku vendi decision eduthu kodukkathilla adalla orikkalum counseling chella tetidharanagal und counseling ennu parnal avarku vendi decision eduthu kodukkunnadana ennalladu adalla we always help the individual to take a decision we'll give them 1 2 3 4 uh, type of choices and tell them to take the best choice which is suiting for them help counsel you acquire independence and responsibility it is more than advice giving counseling ennu parayunna oru advice kodukunna alla it is much more about that adana counseling ennu parayunnathu changes the individual thereby enabling him to deal with difficulties in a more productive and meaningful manner non threatening and democratic concerns itself with attitudes as well as actions emotional rather than purely intellectual attitudes are raw materials help to grow normally through guided learning നമ്മൾ ഇമോഷണൽ റാദർ ദാൻ പ്യൂർലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹെൽപ്പ് ടു ഗ്രോ നോർമലി ത്രൂ ഗൈഡഡ് ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വട്ട് ആർ ദ പേർപ്പസസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ദ ലീഡ് ടു സക്സസ് ഹെൽപ്പ് ഹിം സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നോ ബെറ്റർ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ടു എൻകറേജ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സോ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ കൗൺസിലിംഗ് പല ആൾക്കാരും പോകാറുണ്ട് പ്രീ മാ
ലൈഫിൽ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ അതൊരു രോഗാവസ്ഥ ആയിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ വൈ വി ആർ ഗെറ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ദ ലീഡ് ടു സക്സസ് ഓർ ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് പോകാറുള്ളത് ടു ഇൻസ്പയർ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് യുവർ ടു അസസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിങ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ചോയ്സസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് സോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബാച്ചിലർ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വൊക്കേഷണൽ ചോയ്സസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ദ നെയിംസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നോ വാട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജസ്റ്റ് എ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് എവറി വൺ നോസ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഓർ ഇമ്പെൻഡിങ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സ്ട്രെസ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഓർ ഇമ്പെൻഡിങ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആർ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സ്ട്രെസ് എന്താ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ച്വൽ ഇമ്പെൻഡിങ് ചേഞ്ചസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും to foster cognitive behavioral development and emotional growth to develop a sense of control for better management of stress that is very important How stress management ipo nammal oru vaadu aalkaru counseling inum psychotherapy sessions nak attend cheyunnundu to relieve distress among people who are reacting to different circumstances to change the behavior by reducing the risk of stress risk of stress so basically stress management strategies ok thane avade develop cheyidu varunnathu to help plan explore fully and utilize his potentialities to encourage and develop special abilities and a right attitude to inspire successful endure towards attainment to assist the individual in planning for educational vocational choices for total development idellam points repeat cheyidu varum need for counseling purpose of counseling nokka parayna ellam thanne nammala educational vocational choices in help cheyanum nammude totality or personality or overall development in sahayikunnadana counseling ennu parayunnathu now coming to the point what are the principles of counseling we'll discuss one by one each client is unique definitely oro individual ennu parayunnathu nammala personality ennu parayunnathu thanne it's a unique pattern of traits ennaanu parayunnathu so nan enna vyakti x enna vyakti oro oru oru personality aanu oro individual aanu avare appo nammal generalize cheythu oru problem parayumbo appo ellare affect cheythu oru problem parayumbo generalize cheythu nammalku adinte solution kodukkan pattathilla kaaranam oro individual inde ayalude aa stress inodo aa crisis inodo ayal react cheynadhu pole aayirikkanam അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലായിരിക്കാം ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും വലിയ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിലേക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെറെ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റ് ദർ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓൺ സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ടൈലർ മെയ്ഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ പെർമിസീവ് റിലേഷൻ മൂന്ന് കൗൺസിലിംഗ് എംഫസൈസ് തിങ്കിങ് വിത്ത് നോട്ട് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അവരെ കൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം തിങ്കിങ് വിത്ത് ആണ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾ ഡിസിഷൻ മേക്സ് മേക്കിംഗ് റസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദം ദ ചോയ്സസ് ഓർ ദീസ് ആർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാക്കി മാറ്റുക കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മാറി ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാതെ അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്താണോ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ഇവൻച്വലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ബിഹേവിയർ ആൾ ചേഞ്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൗൺസിലിംഗ് ഒരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആൻഡ് വൈ എ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിയർ ബിഹേവിയർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്
നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കണം നല്ല ഒരു ലിസണിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജെനുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കണം ലൈക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം വൈഡ് നോളജ് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ മോട്ടീവ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ആൻഡ് സ്കിൽസ് നീഡഡ് അഗെയിൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് യു ഹവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദ ക്ലയന്റ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് എംപത്തി സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ പറയുമ്പോൾ അവരെ എന്താ പറയേണ്ടത് സിമ്പതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കോൺഫ്രൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു റോങ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തീർന്നു മുറിച്ച് പറയുന്നത് പറയത്തില്ല അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കോൺഫ്രൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് നല്ലൊരു കൗൺസിലറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിസണിങ് സ്കിൽസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയാറുള്ള ഒരു ടേമാണ് സോളർ എന്നുള്ളത് ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിറ്റ് സ്ക്വയർലി ഫേസിംഗ് ദ പേഷ്യൻ സിറ്റ് സ്ക്വയർലി സിറ്റ് സ്ക്വയർലി ഫേസിംഗ് ദ പേഷ്യൻ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് ഓ മീൻസ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എൽ മീൻസ് ലീൻ ഫോർവേഡ് ടുവേഴ്സ് ദ പേഷ്യൻ നമ്മൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മറ്റോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോളാം പറയുന്നു അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇല്ല ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫേസിൽ നോക്കി അവർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലീൻ ഫോർവേഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കണം ഈ മീൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഐ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത് ആർ മീൻസ് റിലാക്സ് കൗൺസിലറായ നിങ്ങൾ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഫീലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്യൂ പറയാൻ വരുന്ന അവർ അതിനേക്കാളും ടെൻസിഡായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മാനറിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആ ലിസണിങ് സ്കിൽസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിറ്റ് സ്ക്വയർലി ഫേസിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ ലീൻ ഫോർവേഡ് ടുവേഴ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഐ കോണ്ടാക്ട് റിലാക്സ് ദെൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗിവിംഗ് ലീഡ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മളത് അവർ ചോദിച്ച ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ് റീഅഷുറൻസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ എഗെയിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്യൂ വൺ ഐ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ നമ്പർ വൺ ഇസ് കൗൺസിലർ സെന്റേഡ് അതായത് കൗൺസിലർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയും കൗൺസിലർ ഒരു ഇഷ്യൂ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൗൺസിലർ സെന്റേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രണ്ടാമത്തത് ക്ലയന്റ് സെന്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലി സെന്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്ലയന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഓഫ് കൗൺസിലർ സെന്റേഡ് കൗൺസിലി സെന്റേഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നതാണ് എക്ലക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നാലാമത്തതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നീസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അഗെയിൻ അതർ ലെവൽസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആർ ഇൻഫോമൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്ര ട്രെയിനിങ് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഫോമൽ കൗൺസിലിംഗ് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പം ചർച്ചുകളിലോ സ്കൂളുകളിലോ ഒക്കെ തരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ
ഇത് ഒരു അഞ്ച് എ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അസസ് അഡ്വൈസ് അഗ്രി അസിസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ക്രൈസിസ് കൗൺസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റോ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ കൗൺസിലിംഗ് ഏരിയാസ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം പറ്റും വൊക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനോരമ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ വൊക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് റിലീജിയസ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ഫിഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ലീഗൽ കൗൺസിലിംഗ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ വാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പേഷ്യൻ സേഫ്റ്റി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പേഷ്യൻ കൗൺസിലിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് ആർ ദർ വട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് നമ്പർ വൺ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൗൺസിലിംഗ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വളരെ ആൾക്കാർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനോട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കൗൺസിലി വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് കൗൺസിലർ കൗൺസിൽ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്ടീവ് കൾച്ചറൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ഹിൻഡർ കൗൺസിലിംഗ് ചില അത് റിയലി നമ്മളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം ബട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പം പറ്റും പക്ഷെ ചില റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഹിൻഡർ ചെയ്യാം കൗൺസിലർ ബേൺ ഔട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് മേ ബി കണ്ടിന്യൂസ് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ കൗൺസിലർ ബേൺ ഔട്ട് ഉണ്ടാകാം ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഇനാഡിക്യൂർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അത് കിട്ടുന്ന രീതി ഇപ്പം അവർ വരുന്നു അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനാഡിക്യൂർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ടൈം ആൻഡ് ടൂൾസ് ഞാൻ വന്നു പറഞ്ഞാൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് സോ യു കാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ കൗൺസിലർ സോറി വിത്ത് ദ ക്ലയൻറ്റ് സോ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അഗൈൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ കോർ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്താണ് ഗൈഡൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ടൈപ്സ് ലെവൽസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെഷൻസ് നമ്മൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോളേജിലോട്ട് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇടുക ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്നു ആ ക്രൈസിസിന് ഒരാൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരാൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ആവുക ഒരാൾ കൗൺസിലർ ആവുക ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ മോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം എന്നെ ത്രൂ വാട്സാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആൻഡ് വൺസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ സെഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് യുവർ ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കത് ചെയ്